ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തമ്പനില് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശങ്കുപുഷ്പം എന്നുള്ളൊരു പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശങ്കുപുഷ്പത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറേ പേർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സും സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ശങ്കുപുഷ്പം അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കുറക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഓർഗൻസിനും പല വിധത്തിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം അതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശങ്കുപുഷ്പത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഹെയർ കെയറിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്കിൻ കെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനുമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് അതായത് നമ്മൾ ശങ്കുപുഷ്പം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചെറുപ്പം ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കളർ വെക്കാനാണെങ്കിൽ മുഖക്കുരു അല്ലെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ അതൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ ഈ ഒരു ശങ്കുപുഷ്പത്തിന് സാധിക്കും അതേപോലെ ഹെയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനാണെങ്കിലും ഹെയറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ശങ്കുപുഷ്പം ഇതിൻ്റെ വേരാണെങ്കിലും ഇലയാണെങ്കിലും ഒരു തണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതിലെ വിഷാംശമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തേള പഴുതാരൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പോ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുറിവിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷാംശം ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിഷാം നന്നായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ശങ്കുപുഷ്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശങ്കുപുഷ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് സോറി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ചുളിവുകൾ മാറാനും മുഖത്തെ കരിവാളിപ്പൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാനും നല്ലൊരു യുവത്വത്തോടു കൂടി സ്കിൻ എപ്പോഴും ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ശങ്കുപുഷ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ശങ്കുപുഷ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് വയലറ്റും ഒന്ന് വെള്ളയുമാണ് രണ്ടിനും ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഈ ഒരു വയലറ്റുകളല്ല ശങ്കുപുഷ്പത്തിനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക വെള്ളയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് ഒരു ആറേഴ് പൂവെങ്കിലും മതി ഉള്ള പിന്നെ എത്രയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത്രയും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ ഈ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പൂവിൻ്റെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ചത് അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലും നമുക്കിത് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ കാരണം ഞാൻ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ പൊടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പ
ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത്ര മതി അപ്പോൾ കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് അത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ശംഖപുഷ്പത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മൊത്തം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് കിട്ടും ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ജാറിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ ഈ പൂവിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അധികം വെള്ളമില്ലല്ലോ അപ്പം നന്നായിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശംഖുപുഷ്പം ഇട്ട വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു കളറ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആ ഒരു സത്ത് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാണ്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാം ആ ഒരു സത്ത് മുഴുവൻ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഈ ഒരു നേരത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോളം ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊരു കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തേക്കണ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു വൈറ്റൺ കളർ കിട്ടാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സെൽസും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അരിപ്പൊടി നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം മുൾട്ടാണി മിട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യാം മുൾട്ടാണി മിട്ടി ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞ് മഞ്ഞുള്ള സമയമല്ലേ മഞ്ഞ് കാലമൊക്കെ ആയത് കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒട്ടും ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുൾട്ടാണി മിട്ടി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൾട്ടാണി മിട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തിരിയും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും സ്കിന്നിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് മുഖത്തുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകാണ്ട് വെക്കാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനി
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക്